ஹலோ கோய் ஸோ இன்றைக்கி பைத்தான் எபிசோட் டூ இதில் வந்து என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸின் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ்னால் லாஸ்ட் செஷனில் வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ரிசர்வ் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம எந்த விதமான ஒரு ஐடென்டிஃபையர் இல்லைனா வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா டைப்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அ ஃபியூ டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது டைப் என்ன ஐடி என்ன என்ன இந்த ரவுண்டு லென்னு இந்த பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பைத்தானில் வந்து ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது என்னென்னா ஒரு நார்மலாக வந்து இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன் அண்ட் ஆர் நாட் ஈஸ் இஃப் எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் இந்த இந்த லூப்ஸுக்கு வர இதெல்லாமே வந்து இருக்குது இந்த வைல் ஃபார் பிரேக் கண்டினியூ இது எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி வந்து எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு ட்ரை எக்செப்ட் ஃபைனலி ரைஸ் அசர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சில ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கூகுளில் பார்த்து போட்டாலே வந்து தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே கூகுளில் போட்டால் தெரிஞ்சுக்கும் இதை வந்து நான் எப்படி வந்துட்டு பைத்தான் டெர்மினல்லையே வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது கமெண்ட் லைன்லேயே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து இம்போர்ட் கீவேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூலை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம் இம்போர்ட் கீபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூலை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கீபோர்ட் டாட் கீபோர்ட் லிஸ்ட் அதாவது கே டபிள்யூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது இந்த அவுட்புட்லாம் வந்து வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பைத்தானுடைய கீவேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை டிக்ளரேஷன்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அதாவது யூஸ் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா டைப்ஸ் இன் பைத்தான் இந்த பைத்தானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியே சொல்லலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பைத்தானுடைய டேட்டா டைப்பை வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாவாவுடைய டேட்டா டைப்பை வந்து பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஜாவாவில் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேரியபிள் நேம் அண்ட் த வேல்யூ வேரியபிள் நேம் வந்து நேம் அப்படிங்கிறதா வேரியபிள் நேம் ஜான் அப்படிங்கிறது வந்து வேல்யூ இதை வந்து நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவாவில் அதே மாதிரி வந்து இன்டிஜர் டிக்ளேர் பண்ணும்போது இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீவேர்டு வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வேல்யூ கொடுப்போம் இன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணும் இது வந்து இன்டிஜர் ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறத வந்து இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாவாக்கு ஆனால் பைத்தாவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் வி நெவர் மென்ஷன் டேட்டா டைப்ஸ் பிஃபோர் வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது எந்த விதமான ஒரு டேட்டா டைப்பு இன்ட் எஸ்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது இது வந்து டைனமிக்லி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது டைனமிக்லி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போகிற போக்கில் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அதாவது ஒரு நேமை வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது என் பேர் வந்து நவநீத் அப்படின்னு சொன்னால் நேம் ஈக்குவல் டு நவநீத் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போ போயிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் இனி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து டக் டைப்பிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பைத்தானம் இது எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டக் டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருத்த அதாவது வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்லுவோம்னா ஒரு ஆள் வந்து போகிறான் அவன் பையனா பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே அது தெரிஞ்சிடாதா இதை வந்து நம்ம வேறு மென்ஷன் வேறு பண்ணுமா அதே மாதிரி தான் இந்த டக் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வாத்து வாத்து கூட்டம் இல்லை வாத்து வந்து நம்ம எதிரில் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை பார்த்தாலே வந்து வாத்துன்னு சொல்லி நம்ம தெ சொல்லிடலாமே அதனுடைய மூக்கு அது கத்துற சவுண்டு அதனுடைய கண் அதனுடைய ஃபெதர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாலே வந்து டக் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது எதுக்கு வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் அதாவது இந்த பைத்தான் வந்து அடுத்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து இப்படி வந்து கிண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதாவது மீனிங் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால் டெக்னிக்கலி நம்ம எந்த விதமான டேட்டா டைப்பையும் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா வி ப்ரொவைட் பைத்தான் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லாக அசைன் கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப் நம்ம எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அதுவே வந்து டேட
ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஓகே இதனுடைய இது இன்டிஜர் தானா அதாவது நம்ம கண்ணில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஒரு வார்த்தை வந்து பார்த்தா இது வார்த்தைன்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி நம்ம கண்ணில் பார்த்தா ஆமாம் ஹண்ட்ரட் இது நம்பர் தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இது எப்படி நம்ம அது எ கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தான் வந்து டைப் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டைப் ஆஃப் நம்பர் இந்த இந்த நம்பருடைய டைப் என்னன்னு சொல்லி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பைத்தான் கிட்ட கேட்குறோம் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸ் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பின்வரும் செஷன்ஸுகளை அதாவது ஆப்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கவர் பண்ணும்போது கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதுதான் வந்து டேட்டா டாபிக் இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லி டேட்டா டாபிக் ஓகே இது ஓகே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நேம் அதாவது என் பேர் வந்து நவநீத் இது வந்து டபுள் கொட்டேஷனில் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் நேம் டைப் ஆஃப் நேம் வந்து எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி காட்டுது ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு பதினாலு வகையான டேட்டா டைப் வந்து பைத்தனில் வந்து இருக்குது இது வந்து டைப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ஃப்ளோட் இது ஓகே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஃப்ளோட்டையும் வந்து பார்த்துக்கலாமே எஃப்எல் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டைப் எஃப்எல் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எங்கேயுமே டிக்ளேர் பண்ண கிடையாது ஆனால் பைத்தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லாகவே இது வந்து டிக்ளேர் பண்ணி ஓகே இது இந்த ஒரு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிக்குது அதுவே ஓகே இன்னும் வந்து பூலியன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிசல்ட் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம ட்ரீ வந்து கேப்ஸில் தான் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் ரெண்டு <laughs> ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்க ரெண்டுக்குமே சேம் வேல்யூ தான் வந்து நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து சேம் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கிறனால இங்கே ஐடி ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து கொடுக்குது இது என்ன ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னால் மெமரி அட்ரஸ் தான் வந்து இது வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே மெமரி அட்ரஸில் வந்து வச்சுக்குது ஸோ ஓகே இப்போது நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த இந்த இதுக்கு வந்து என்ன காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐடி ஆஃப் நம்பர் த்ரீ ஐடி ஆஃப் நம்பர் த்ரீக்கு வந்து வேற மெமரி அட்ரஸ் வந்து காட்டுது இந்த ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் செவன் இருக்கு ஸோ இது வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து காட்டுது ஓகே இப்போ இந்த இதே இந்த நம்பருக்கு பதிலாக வேற ஒரு ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் வேணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் ஐடி ஆஃப் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் எயிட் நைன் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மெமரி அட்ரஸ் அதாவது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக வந்து அது வந்து டைனமிக்கலாக வந்து மெமரி அட்ரஸை வந்து மாற்றிக்குது அதாவது அது வந்து ஆல்ரெடி வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேல்யூ அதுக்காக ஒரு மெமரி அட்ரஸை வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கு ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு டைப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நிறையா இருக்குது இதுவே இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதான் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இவ்வளோ வகையான ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி டைப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோமா டைப் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இதோ ஐடிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இதே பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நிறைய நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இவ்வளோ லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கல
ஓகே இதை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிண்ட் ஆஃப் லென் ஆஃப் நேம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா நைன் இது வந்துருச்சா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் வந்து வந்துருச்சு இதான் வந்து லென்த் கண்டுபிடிக்கிறது இதுவே ஒரு ஒரு நம்ப அதாவது நம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ளோட் நம்பரை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பிரிண்ட் ப பிரிண்ட் ஆஃப் நம் ஒன் இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்துக்கிறது இதுவே ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஆஃப் நம் ஒன் இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுக்குது ஓகே இது ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுக்குது இது வந்து நான் ஒரே ஒரு டிசிம்பிள் மட்டும் வந்து பின்னாடி வந்து நான் இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து அது எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இதுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் இந்த நம் ஒன் கமா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணும் இல்லைனா இது வந்து தனியான ஒரு இதாக எடுத்துகிட்டு இதுக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது அதாவது நம்ம பிரிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன பங்கு என்ன கொடுத்தாலும் வந்து அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நான் என்னோடய டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக் இது வந்து என்ன இங்கே கொடுக்கணுன்னா நம் ஒன் கமா ஒன் ஓகே பிராக்கெட் இது பண்ணா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவே வந்து ஒரு அதாவது இங்கே ஒரு டிசிமல் மட்டும் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஒரே ஒரு இது மட்டும் வந்து காட்டுது வந்து ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுது இங்கே வந்து ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபைவ் ஆயிருக்கு அதனால வந்து ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுது ஸோ இதுவே வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே பதிலாக வந்து ஃபைவ் கி கீழே நம்பர் இருந்ததுன்னா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கும் ஸோ இது வந்து வந்து ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுது இங்கே ஓகே இப்போ வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பா கொடுத்து பார்க்கலாம் த்ரீனா அப்படியே கொடுக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு வகையான ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது அது வந்து பைனரி ஆக்டா டிசிமல் அண்ட் ஹெக்ஸா டிசிமல் நம்பர்ஸ் அதாவது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பின் ஆக்ட் அண்ட் ஹெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் ஆஃப் இப்போ வந்து பைனரி நம்பர் அதாவது பைனரி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இது வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ பி ஒன் நாட் ஒன் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிள் அதாவது நம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து ஜீரோ பி சாரி ஜீரோ பி ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு <laughs> ஓகே பிரிண்ட் ஆஃப் இப்போ இப்போவும் வந்து அதே மாதிரி தான் வந்து கொடுக்குது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பின் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணனா அது வந்து எந்த மாதிரி வேல்யூ வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே சாரி நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபோர் இது வந்து எனக்கு தெரியாமல் பண்ண மிஸ்டேக் ஸோ அதாவது மறுபடி வந்து இந்த பின் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பைனரி வேல்யூ வந்து காட்டுது இதே வேல்யூ வந்து மறுபடி வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நம்பரையும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணால் மறுபடியும் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ பைனரினால் பேசிக்கலி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஸோ அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பைத்தான் காட்டும்போது என்ன பண்ணுன்னா இந்த இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஜீரோ ஒரு பி வந்து ஸ்டா சேர்த்தி காட்டும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்க ஓகே இது வந்து பைனரி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்க வேண்டி இதுவே வந்து ஆக்டர் ஆக்டர் டிசிமல் நம்பர்ஸ் அதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஜீரோ ஓ வந்து வரும் இது வந்து கேப்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸ்மாலாகவும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சேம் அந்த ஸ்லைடில் காட்டுற ஒரு சேம் எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பருக்கு வந்து ஆக்டர் நம் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பிரிண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் டென் ஃபைவ் டென் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓ செவன் செவன் சிக்ஸ் வந்து காட்டுது சரி இதுவே வந்து நம்ம ர
நம் ஓ அதாவது நம் ஓ எதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நம்பரை அப்படியே வந்து இங்கே வந்து போட்டுக்கிறேன் ஓகே போட்டுட்டேன் இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் நம் ஓ இப்போ வந்து ஃபைவ் டென் மறுபடியும் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டா ஆக்டானா பேசிக்கலாம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேஸ் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேஸ் ஆஃப் எயிட்லனா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ எயிட் டிஜிட்டல்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் டிஜிட்ஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெக்ஸா ஹெக்ஸா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்னென்னா ஹெக்ஸா வந்து குறிக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இப்போ வந்து டூ நைன்டி வந்து ஹெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹெக்ஸா டிஸ்மல் அதாவது பிரிண்ட் ஆஃப் ஹெக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் வந்து டூ நைன்டி ஒன் மறுபடியும் வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே நீங்களும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க நிறைய வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிசர்வ் ஆஃப் பைத்தான் அதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் டேட்டா டைப் வந்து என்ன ஜாவோட ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் வந்து இப்போ பார்த்தோம் நம்ம டேட்டா டைப் என்ன எதுவுமே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக வந்து டிஃபைன் பண்ண தேவை கிடையாது அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு சாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அந்த டைப் என்ன ஐடி என்ன என்ன ரவுண்ட் லென்த் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் பைனரி ஆக்டா ஹெக்ஸா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே எபிசோடு டூ வந்து இதோட முடிஞ்சது நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம்